はい、皆さんこんにちは。竹取の運台目です。さてですね。今日はこれ。竹串です先日ですね竹串を作ってですね国産の竹串がだんだんだんだん少なくなってきたという話をいつもしてると思うんですが今回はですねちょっと別注の三角形の形で刺しやすくてで先端もちょっと特徴的なんですよね先端までずーっと竹の皮を残した竹串ですこういったね別注の竹串をなかなか作るのが難しくてですね今試行錯誤を繰り返してなんとかここまで来たんですがお客様に使っていただいたところ竹串はねやっぱこの先付けこの先が一番難しいんですがこれがね痛い痛い痛いとこれね触って痛いくらいじゃないとダメだと言うんですよ痛いのもあるんですけれどちょっとね痛さがない削りがちょっと甘いなっていう串もやっぱり見られますある程度までは機械で削れるんですがあとはねほとんど全部こう手削りなんですよなのでとても綺麗に削れているものもあればそうでないものもある個体差というか職人の手でやっぱり違いがあるんでね若干のばらつきがあるのはちょっと今のところまだなってんですこれね先端までずっと皮付いてるでしょなかなかこういうのできないんですよでこういったねシミのある竹も使ってますこういったシミのある竹なんかのけてたらねもう今材料ありませんこういった加工する職人さんも減っていればですね山で働く山の職人さんも激減してますだからねなかなかその竹材を寄ることもできません若干シミだとか傷だとかあるような竹も使いながらもう今ほとんど海外のものばかりになってますんで奥さんの竹串もちょっと残したいなというちょっとそういった気持ちだけで今この竹串の復活にチャレンジをしているところなんですまだもうちょっとひとひねりふたひねりありそうなんですがこの国産の三角串この三角の串ねこれがなんとか復活できるように頑張りたいなというふうに思ってます5番ブーノーライフ最後まで動画をご覧いただいてありがとうございますグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします